いつも船橋野菜をご利用いただきましてありがとうございます船橋野菜の米沢ですさあ今日も、えー、新しい野菜についてご紹介をさせていただきたいと思います今日はあの、えー、ご紹介する野菜は1234つになりますでえー、とまずはですねこの袋にちょっと包まれてる、えー、やつなんですけどこれなんで袋に包まれてるかっていうとですね、えー、実はにんにくでございまして、えー、生のにんにくで取れたてですので、まあ、あの匂いが強烈でして、えー、この、えーとまあ、船橋野菜の事務所中がにんにくの匂いでもうこ閉じててもにんにくの匂いでいっぱいなんですけど。なってしまうのでちょっとあの袋に入れさせていただいてますで、えー、とこちらはえっ、ー、とあれですねえっ、ー、と平野農園様、えー、西船の平野農園様の、えー、ホワイトロッペンっていう品種の、えー、生のニンニクですであの平野農園様の畑っていうのは結構あの畑に、えー、肥料をたくさん入れてですね、えー、作物をおいしく育てるためにたくさん肥料を入れてますので、えー、丸々とですね、えー、普通はこんなに大きくならないんですけどこんなもう手と比べてもこれぐらいの大きさにこうなるぐらいですね巨大なニンニクに育ってますでもちろん匂いが強烈でして、えー、風味も抜群なんですけどもこちらの、えー、ホワイトロッペンっていう品種ですね、えー、も、えー、この後販売開始になりますので、えー、チェックしてみていただければと思います平野農園様ですでえー、それから、えー、こちらですねこちらの、えー、と冬に1回販売、えー、してまして最近ちょっと、えーまあ、畑の都合で、えー、出てなかったんですけどまたあの再登場ということで、えー、これはあのルッコラの,あのセルバチコじゃなくてロケットっていう種類ですでこれはあの、えー、と今までは、えー、と根っこがついたようなあの下がつながってるような感じだったんですけどこのようにこう葉書きですねかかきって言ってあの上の葉っぱの部分を取ったような形で、えー、販売を、えー、していただいてますでこれも非常に人気で、まあ、サラダとか、えー、お皿の彩りとしてもいいですし、まあ、こういう形ですねで販売されてます非常に香りが最高で風味も抜群ですこれもぜひお試しいただければと思いますそれから、あとは、えっ、ー、と、今日ですね、この後ちょっとあの、えー、いつも生でいただいたりするんですけど、茹でてみていただくっていうのをちょっとお見せしたいなと、あの、えー、思ってますので、その2つご紹介させていただきます。それはあの、えー、枝豆ですね、えー、田中農園様、もうお召し上がりいただいた、あの、田中農園様の枝豆をお召し上がりいただいたお客様も多いんじゃないかと思いますけども、今度あの、湯上がり娘っていう新しい品種が出ました。これの茶豆でして、えー、風味が非常にある、えー、味の濃い枝豆なんですけどもこちらをあのご紹介したいと思いますこれはあのちょっと後ほどですね茹でて、えー、食べてみたいと思いますのでこちらも新しく販売開始になってますでそれからトウモロコシですねえっ、ー、とこれはえっ、ー、とですね、えー、品種で言うと、えー、ミルフィーユっていう、えー、トウモロコシになりますバイカラーって言いまして、まあ、白い部分とゴールドの部分が、えー、ポツポツあるという形になります。結構身のつき方も良くてですね。えー、これはもちろんあのお届けした当日はあの生でお召し上がりいただくことももちろんできるんですけど、えー、この、まあ、葉っぱで包んだままで、えーまあ、強いレンジで言うと2分ぐらい、えー、あるいは弱めのレンジで言うと3分ぐらい、えー、チンしていただくと、えー、さらに甘みが増したような感じで、えー、美味しくなりますともちろん生でもいただけるんですけどあのお湯にですね入れて茹でていただくような、まあ、剥いてお湯に入れて茹でるっていう場合もあの結構多いと思うんですけれども多分この、えー、と葉っぱをつけたままですねレンジでチンしていただいた方が風味があのふわっと残って、えー、いい形になるんで、まあ、もしよければ試していただければと思いますでこちらはえー、っと横尾様ですね横尾農園様のえー、ミルフィーユっていう種類のトウモロコシですこの後、えー、と茹でて、えー、いただきたいと思いますのでご紹介したいと思います、えー、とそれからこちら,、ね、こちらも茹でて、えー、ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします
はいさあというわけで、えー、早速蒸してきましたえー、っとあー香りが最高ですねトウモロコシえを茹でましたとあとは豆ですね枝豆お腹の皆さんの枝豆これも香りが最高ですちょっと薬得なんですけど早速いただきたいと思います贅沢ですねこの生と茹でたのを比べるっていうちょっと贅沢半分にしましたんでじゃあまずトウモロコシの生の方からいただきます生もいいですねめちゃくちゃ香りがうん食感が最高でまああの甘くてうまみがたっぷりですうんたまんないですねこれうんうんやっぱ生の醍醐味を味わいますねあとは茹でましたトウモロコシですあ香り最高ですねいただきますあちょっと熱いんですけどうんあ甘みがちょっと増してる感じですね。うん。より甘い、より甘くなったっていう感じです。うん。ああ。めちゃくちゃ美味しいです。うん。最高、やっぱ。茹でた方が。ちょっと甘みが強くなる感じですね。ただ、こっちはこっちの。独特の。甘さっていうか。もちろん食感も楽しめますしうん、まあ、生でも茹でても美味しいです、まあ、当たり前なんですけどこう半分に切ったりとかもしくは2本買って生と茹でを両方堪能するっていうの最高の贅沢かもしれませんおすすめですとさあそれからえっ、ー、と枝豆茶豆ですねこのあもうとにかく香りが最高です早速いただきますうんあ風味がめちゃくちゃ強いですねこの枝豆のこう風味がこうふわっと口の中に広がる感じでうん最高ですでこれあのトウモロコシ糖度めちゃくちゃ高いんであれなんですけどそれ食べた後でもこう甘みを感じるぐらい結構あの味が濃くて甘い枝豆ですね茶豆ですね枝豆の中の茶豆ですかねですおすすめですこれねどんどんいっちゃうんですけどおすすめですとにかくこう香りが最高なんですねうん最高の風味ですとあでそれからあのこれ茹でてるわけじゃないんですけどあの石井上様の,あのルッコラロケットちょっといただきたいと思いますうんこれはもう本当にルッコラと言ったらこれみたいなまあちょっとピリッとした辛みがあってうん風味がふわっと口の中に広がりますまあサラダのアクセントとしてもいいですしまあもちろんこのままドレッシングかけて食べてもいいですしおすすめですやっぱ取れたてはめちゃくちゃ鮮度がいいんで風味がめちゃくちゃあっておすすめですうんこの日のようものルッコラロケットもおすすめです。というわけで、えー、今日のご紹介は、えー、ニンニクと、えー、トウモロコシと、え
枝豆茶豆と、えー、ルッコラブケットでした、えー、いつもご注文いただきましてありがとうございます、えー、またいろんな野菜が追加になりましたらご紹介したいと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございました。